ஹாய் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரப்ஸ் இன்ட்ரப்ஸோட ஓவியூ இப்போ இன்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரப்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நீங்கள் மொபைலில் வந்து ஏதோ ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ ஒரு கால் வருது அப்படின்றப்போ நீங்கள் அந்த கால் பேசுனதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வீடியோ மற்ற ஓக்லாம் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ கால் வந்து ஒரு இன்ட்ரப்ட் அந்த ப்ரையாரிட்டி தான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் சைடு இன்டர்ப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு இன்டர்ப்ட் அதாவது ஒரு வேலை செய் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதில் இருந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்சார்லேருந்து எனக்கு இன்புட் வந்தால் எனக்கு இந்த வேலை நடந்துட்டு தான் மற்றது நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வர்றப்போ நம்ம அதுக்கு போகிறது தான் இன்டர்ப்ட் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிக்கில் இருக்க வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்டர்ப்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் ஃபோர்டீன் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் அதாவது நம்ம டைமரில் பார்த்துருப்போம் டிஎம்ஆர் ஜீரோ ஐஇ டைமர் ஒனில் டைமர் டூவில் நிறைய இன்டர்ப்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இன்னொன்று இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் அது வந்து ஆர்பி ஜீரோ அந்த போர்ட்டில் அந்த பின்னில் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து போர்ட் சேஞ்சிங் இன்டர்ப்ட் இருக்குது சீரியல் இன்டர்ப்ட் ஏடிசி இன்டர்ப்ட் ஏடிசி இன்டர்ப்ட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ஏடிஐஎஃப்ன்ற ஒரு ஃப்ளாக் வந்து விழுகும் டேட்டா டபிள்யூஸ்கி இ ஸ்கொயர் ப்ரோம் அது ரைட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு இன்டர்ப்ட் வந்து விழுகும் கேப்சர் அண்ட் கம்பேரில் ஒரு இன்டர்ப்ட் இருக்குது பிடபிள்யூஎம்ல அந்த டைமர் டூவில் வர ஒரு இன்டர்ப்ட் இருக்குது இன்டுகான் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டரில் ஒரு இன்டர்ப்ட் இருக்குது அதை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் ஒர்க்கிங் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகணும் அந்த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸ்டாக் லெவல் ஒன் டூவிலேருந்து எல்லா வேல்யூஸும் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இருந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது ஒரு இன்டர்ப்ட் அப்படின்னு வந்து இடையில் வர்றப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்ப்ட்டுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட ரெகுலர் ப்ரோக்ராமுக்கே வந்து போகும் இப்போ இன்டர்ப்ட் சோர்சஸ் அதாவது ஃபோர்டீன் சோர்சஸ் அதாவது ஃபோர்டீன் சோர்சஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஒன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் அந்த ஃபோர்டீன் சோர்சஸ் என்ன அதோடய ஒர்க்கிங் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றக்கூடிய ஒரு நார்மல் லாஜிக் டயக்ராம் அதாவது லாஜிக் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டபிள்யூஇஎஃப் பிஎஸ்பிஐஎஃப் இந்த மாதிரி அதாவது ஃபோர்டீன் சோர்சஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ஸ்லைட்டில் இது எல்லாம் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஆர் கேட் ஆர் கேட்லேருந்து அடுத்த செகண்ட் அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் அடுத்த லாஜிக் போகுது இந்த லாஜிக்கில் எனேபிள் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக இன்டர்ப்ட் வந்து ஒரு சிபிஎக்கு போகுது அதாவது நம்ம கண்ட்ரோல் ஒர்க் போகுது இப்படி தான் வந்து சோர்சஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு இது ஜஸ்ட் எவ்வளோ இன்ட் இன்டர்ப்ட் சோர்சஸ் இருக்குது அதோட லாஜிக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடய ஒர்க்கிங் ஃப்ளோ தான் இது இப்போ இன்டர்ப்ட் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் ஆகும் அப்படின்றது அந்த ஜிஏஇ பிட் அதாவது குளோபல் இன்டர்ப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணால் தான் ஃபர்தராக எந்த இன்டர்ப்ட்டும் வராமல் இருக்கும் ஜிஏஇ இன்டர்ப்ட் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே இந்த குளோபல் இன்டர்ப்ட்டை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணுறப்போ அந்த ரிட்டர்ன் அட்ரெஸ் எங்கே எனேபிள் அதாவது எங்கே இன்டர்ப்ட் வந்துருக்கோ அதுக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் அதான் அவங்க மொபைலில் ஒரு கால் வருது அந்த கால் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு கால் வர்றப்போ நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பேசுவீங்க ஒன்ஸ் கால் வந்து கட் பண்ணுறப்ப தான் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அந்த ஒர்க் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த கால்ன்றது இன்டர்ப்ட் அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஜிஏஇ அப்படின்ற பிட் வந்து தான் இன்டர்ப்டோட எனேபிள் பிட் இன்டர்ப்ட் ஃப்ளாக்னு தான் ஒரு தடவை இன்டர்ப்ட் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு சொல்கிறது தான் அது வந்து ஃப்ளாக் பிட் அதை வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேரில் வந்து கிளியர் பண்ணுவோம் அதான் டைமர் ஜீரோவை பார்த்துருப்போம் ரீசெண்டாக டிஎம்ஆர் ஜீரோ ஐஎஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளாக் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து கிளியர் பண்ணியிருப்போம் சாஃப்ட்வேரில் இப்போ இன்டர்ட் சோர்சஸ் டபிள்யூஐஎஃப் அதாவது இ ஸ்கேர் ப்ரோம் டபிள்யூபி ரோம்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன்லி மெம் ரீட் ஒன்லி மெமரி ரைட் ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் அடுத்த பேரல்ஸ் லே போர்ட் ரீட் அண்ட் ரைட் இன்டர்ட் ஃப்ளாக் அதை நீங்கள் அப்படியே ஒவ்வொன்றா வரிசையாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே வந்து மீனிங் தெரியும் ஏன்னா ஸோ ஃபார் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கோம்
ஒரு ஆர்பி ஜீரோன்ற பின் வழியாக நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கையில் எனக்கு இது பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது அதில் முக்கியமாக சொன்னது ஜிஐஇ பெரிஃபரல் அண்ட் நான் பெரிஃபரல் இன்டர்ப்ட் ஆர் எனேபிள் ஒன்லி இஃப் த பிட் இஸ் எனேபிள் இந்த பிட் எனேபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெரிஃபரல் அண்ட் நான் பெரிஃபரல் அதாவது உள்ளே நடக்கிற இன்டர்ப்ட்லேயும் வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற இன்டர்ப்ட்லேயும் நீங்கள் கொடுக்கையில் அந்த இன்டர்ப்ட்டுக்குரிய ரொட்டீன் அதாவது இன்டர்ப்டில் எனக்கு என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணு அப்படின்றத நம்ம லைனாக கோடிங் வந்து கொடுத்துருப்போம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்றதை ஜிஐஇ அப்படின்றத பிட் எனேபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் இது இன்டுக்கான் ரெஜிஸ்டர் அந்த ரெஜிஸ்டரோட டீட்டெயில்ஸ் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க எந்தெந்த பிட் எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது ஜஸ்ட் எனேபிள் அண்ட் டிசேபிள் மட்டும்தான் ஒரு இன்டர்ப் நடந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம பிட் ஃபோர் வந்து பாருங்கள் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் ஒன்றுனா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட்டை வந்து எனேபிள் பண்ணுறோம் ஜீரோனா வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட்டை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் அன் இன்டர்ப்ட் ஹேஸ் அக்கர்ட் த இன்டர்ப்ட் ஹேண்டில் கேன் செக் தீஸ் பிட்ஸ் டிட்டர்மின் விச் இன்டர்ப்ட் ஹேஸ் அக்கர்டு அதாவது அந்த இன்டர்ப்ட்டை வந்து ஒரு எனேபிள் ஆகிடுச்சுன்னா அது போய்ட்டு செக் பண்ணுவோம் எந்த இன்டர்ப்ட் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்றது அதுதான் வந்து இன்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் போர்ட் சேஞ்சிங் இன்டர்ப்ட் இந்த நம்ம டைமர் இன்டர்ப்ட் டைமர் இன்டர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து குளோபல் இன்டர்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஜிஐ வந்து என்னேபிள் ஆனால் தான் மற்ற எல்லா இன்டர்ப்டோட ரொட்டீனையும் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இதில் இருக்கிறது வந்து ஆப்ஷன் ரெஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் ரெஜிஸ்டரில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த ஒவ்வொரு பிட்ஸுக்கும் இப்போ ஆர்பிபி போர்ட் பியில் வந்து புல் அப் எனேபிள் வந்து இருக்கும் நம்ம புல் அப் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி புல்லப் அண்ட் புல்டவுன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஒரு நார்மல் ஒரு ஹார்ட்வேர் யூனிட்டில் ஒரு ஹார்ட்வேர் சர்க்கியூட்டில் புல்லப் அண்ட் புல்லப் புல்டவுனோட இம்பேக்ட் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இன்ட் எஜ் இன்டர்ப்ட் எஜ் செலக்ட் பின் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கையில் இன்டர்ப்ட் வந்து ரைசிங் எஜ் அப்போ நான் எடுத்துக்கவா இல்லை ஃபாலிங் எஜ் அப்போ அதாவது ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கையில் அதை இன்டர்ப்ட் எடுத்துக்கவா இல்லை ஒன் டு ஜீரோவாக இருக்கையில் நான் எடுத்துக்கவா அப்படின்ற மாதிரி அதை நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிஓஎஸ்சி அது ஒரு இன்டர்ட் ஃப்ளா பிஎஸ்சி ப்ரீ ஸ்கேலர் இது வந்து டைமர் ஜீரோவில் வர ரெஜிஸ்டர் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்டோட ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்டு தான் ரொம்ப சிம்பிள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இன்டர்ப்டோட ஓவர் வியூ ஒவ்வொரு ஃப்ரோ மறுபடியும் அகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொருடைய அதாவது ஒவ்வொரு மாடலாக நீங்கள் பார்க்கையில் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்டர்ப்டை பற்றி பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை ரெஃபர் பண்ணி எனேபிள் அண்ட் டிசேபிள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இன்டர்ப்ட் வந்து தேங்க்யூ